മാധവൻ നമ്മുടെ കാർത്തിക മോളെ കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ അതേസമയം വിഷ്ണു ആർച്ചയും കെട്ടട്ടെ അതെ എങ്കിലേ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാവുകയുള്ളൂ ഭാവിയിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നേരിടാനുള്ള ശക്തി കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോവാം അധികം വൈകണ്ട ഒൻപത് മണിക്ക് തന്നെ എത്തണം ശരി നീ വീട്ടിലാണോ ഇന്ന് അമ്പലത്തിലേക്കൊന്നും പോയില്ലേ ഇല്ല മാമി എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം എന്തിനാ മാമി വാ നേരിട്ട് പറയാം ഒരു സർപ്രൈസ് ആണെന്ന് കുട്ടിക്കോ അപ്പൊ ഇറങ്ങല്ലേ അതെ ആ ഷാർപ്പ് ഒൻപത് മണിക്ക് എത്തണം ശരി മാമി ഓക്കെ അതിലും മാധവൻ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്റെ അർത്ഥം എന്നാല് ഞാനൊന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരട്ടെ അതെന്താ പെട്ടെന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോണമെന്നൊരു തോന്നൽ കുറെ ദിവസമായി പോയി തൊഴുതിട്ടേ നമ്മള് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പ്രൊഫഷനിലും പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവും അത് ശരിയാ പിന്നെ നീ മേനകയുടെ പേരിൽ ഒരു ഐശ്വര്യ പൂജ കൂടെ നടത്തിയിട്ട് പോരെ അതിനെന്താ അമ്മയുടെ പേരില് ഒരു രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി കൂടെ നടത്താം രക്തപുഷ്പാഞ്ജലിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടമ്മേ അമ്മയുടെ പേരിൽ ഒരു രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി നേർന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പ്രസാദം വാങ്ങിക്കാൻ പോവാ ഞാൻ നീയും അമ്പലത്തിലോട്ടാണോ പോന്നെ അതെ എന്നാ പിന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് വാ സമയം കളയണ്ട പൊയ്ക്കോ പക്ഷേ അതമ്മേ എന്താ ഏട്ടൻ ഏതമ്പലത്തിലേക്കാ പോകുന്നേ ഞാനേ ഞാൻ ശിവ ശിവക്ഷേത്രത്തിലേക്കാ പോകുന്നേ അയ്യോ അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് പോവാൻ പറ്റില്ലമ്മേ അതെന്തേ ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിലാ പോകുന്നേ അവിടെയാ അമ്മയുടെ വഴിപാട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ എന്നാ പിന്നെ മാധവനും അങ്ങോട്ട് പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലത്തിൽ തൊഴുതാ പോരെ അതല്ലമ്മേ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ പോണോന്ന് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചതാ അതിനെയും മാറ്റുന്ന എങ്ങനെയാ ശരി എന്നാ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോ ഒരു ഭഗവാനെയും പിണക്കണ്ട പോയിട്ട് വാ ചെല്ല അപ്പൊ ശരിയമ്മേ പോയിട്ടേ ആ നീ എങ്ങനാ പോകുന്നേ ഞാൻ ഓട്ടോ പിടിച്ചു പോയിക്കൊള്ളാം എന്നാ മറ്റേ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോ വേണ്ടേട്ടാ ഭയങ്കര ബ്ലോക്കാ ഇതിനിടെ കൂടി ഡ്രൈവ് ചെയ്താ ഭ്രാന്തി പിടിക്കും നീ കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിലേക്കല്ലേ എന്നാ ഞാൻ ആ ജംഗ്ഷനിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വേണ്ട ഇവിടുന്ന് ഓട്ടോ കിട്ടുമല്ലോ ഇടവഴി കയറിയാ വേഗം എത്തും ശരിയാ അതാണ് ശരി ഏ അല്ല അതാണ് നല്ലത് എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ ഹലോ 
ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാധവൻ എവിടെയാണ് ഞാന് ബൈപ്പാസിലുണ്ട് ആണോ ഞാനും ബൈപ്പാസിലാണുള്ളത് പിന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് കാണണായിരുന്നു എന്താ കാര്യം സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ മാധവൻ ബിസി ആണോ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് കോട്ടിലേക്കാണോ അല്ല മറ്റൊരു പേഴ്സണൽ മാറ്റർ ആണ് എങ്കിലത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാനൊരാളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ അത് സാരല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി മാധവൻ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് പെട്ടെന്ന് വിട്ടേക്കാം പ്ലീസ് എന്താ മാധവൻ ഞാൻ വിളിച്ച വരല്ലേ ശരി ഞാൻ ഗോകുലം പാർക്കിൽ ഉണ്ടാവും ശരി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ഞാൻ ഷാർപ്പ് ടൈമിൽ എത്തിയില്ലേ മാമി പിന്നെന്താ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ആർച്ചയ്ക്ക് മനസ്സിലാവഞ്ഞിട്ടാ ഇപ്പൊ ആർച്ച മാത്രം വന്നത് കൊണ്ടായില്ല ഒരാള് കൂടി വരാനുണ്ട് അതാരാ മാമി കേട്ടറിയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കണ്ടറിയുന്നതല്ലേ എല്ലാം മാമിയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും നേരമായിട്ടും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എന്തു പറ്റി ഞാനത് ഓർത്തില്ല ഒരുപാട് പറയാനുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഒന്നും പറയാനാവാതെ വരുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതാ ഇപ്പൊ എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്ക മാധവന്റെ ആൻസറും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം തീർച്ചയായും മാധവന് പിന്നെ മാധവന് മാധവന് ചോദിക്കരുന്നത് മാധവൻ എന്താണ് ഈ ലോയിയുടെ പ്രൊഫഷനോട് ഇത്ര ഇഷ്ടം തോന്നാൻ കാരണം ഓ അതാണോ കോളേജ് വെച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു മാധവൻ മിക്കവാറും പോലീസിൽ ചേരുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ മാധവൻ ഒരു സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ചുറ്റുമുള്ള പലതും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കാണേണ്ട പലതും കാണാത്തതും തിരിച്ചറിയാത്തതും മനസ്സിലായില്ല അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റോഡുകൾ തന്നെ നോക്കൂ എല്ലാം പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ല അഥവ നന്നാക്കിയാലോ പെട്ടെന്ന് പഴയ പടിയാവും മാധവനെ പോലെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ലേ അതിനൊക്കെ ജനപ്രതിനിധികളുണ്ട് പബ്ലിക്കിന്റെ വോട്ട് വാങ്ങി ജയിച്ചവര് കിട്ടുന്ന കേസുകൾ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാധാ വക്കീല് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതൊന്നുമല്ല അരുന്ധതിക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കാനുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലീഗലായ എന്തെങ്കിലും വിഷയമാണോ ലീഗൽ എന്നാലും ആരെയാണ് മാമി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആള് വന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം പറയുന്നില്ല എന്റെ അറിവിൽ ഇത്രയും സസ്പെൻസ് ഇടുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല എനിക്കിഷ്ടായി അല്ല എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളാണോ മാമി നല്ല പരിചയം പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആള് ഞെത്തിയില്ലല്ലോ എന്നാലും സസ്പെൻസ് എന്താണെന്ന് രണ്ടുപേരും എന്നോട് പറയില്ല അല്ലെ ഒരു പ്രധാന കാര്യമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചോ ഇനി ഒരു അവസരത്തിലാവട്ടെ പറയാം 
എന്നാ ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ സമയം തെറ്റിക്കാതെ നീ വന്നല്ലോ സന്തോഷുണ്ട് അതിന്റെ കടമയല്ലേ മാമി മാമി എപ്പ വിളിച്ചാലും ഞാൻ വന്നിരിക്കും ശരി അവള് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ടോ കേട്ടു എന്നാലും ഓരെന്നാലും ഇല്ല നീലാംബരിയുടെ പ്രിയപുത്രിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാനാണ് വരുത് അതാണ് കനകദുർഗയുടെ വിജയം സത്യം മാധവനാ ഹലോ മാമി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ ഇറങ്ങിയതാ വഴിയിൽ ആ അരുന്ധതി കണ്ടു അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം പോയി ഞാൻ ദാ വരുന്നു ഇനി വരണമെന്നില്ല അയ്യോ അതെന്താ മാമി എന്റെ വാക്കിനേക്കാൾ വില വഴിയിൽ കണ്ടവരുടെ വാക്കിനല്ലേ മാധവൻ ഇപ്പൊ വരണ്ട ഏട്ടന്റെ മോനായാലും സ്വന്തം മോനായാലും സമയം നിഷ്ഠ പാലിക്കാത്തവരോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഹലോ ഹലോ അത്രയും കടുപ്പിച്ചു പറയണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് പറയണായിരുന്നു അവൻ ആരുന്ധതയെ കണ്ടപ്പോ അവളുടെ പുറകെ പോയിരിക്കുന്നു എന്നാലും എനിക്കൊരു സംശയം ബാക്കിരിക്കുന്നു തമ്മിൽ അറിയിക്കാതെ അറച്ചിയോടും മാധവനോടും ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനായിരുന്നു സർപ്രൈസായി അവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രഹസ്യം എന്തായിരുന്നു മാധവനും ആർച്ചയും ഇവിടത്തെ മരുമക്കളാവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള വിവരം അറിയിക്കാൻ അതവർ രണ്ടുപേരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അവരുടെ സ്വപ്നത്തിന് പച്ചക്കൊടി കാണിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും അപ്പോഴവർ നീലാംബരി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളി എന്നെ മുന്നിൽ നിർത്തും നീലാംബരി എതിർത്താലും കല്യാണം ഞാൻ നടത്തിത്തരുമെന്ന് ആ കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി എനിക്ക് പറയണമായിരുന്നു നീലാംബരിക്കെതിരെ ഒരു ചുവടെങ്കിൽ ഒരു ചുവട് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് അവളോട് ചെറിയൊരു നീരസം തോന്നിയാലും എനിക്കത് ഡബിൾ വിജയമാണ് മാധവൻ അരുന്ധതി കണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നല്ലോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ പ്രശ്നം ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അരുന്ധതിയെ പറ്റി ചേച്ചിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അതിപ്പോ എന്തായാലും തുറന്നു പറയാം നല്ല സാമർഥ്യമുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ചേച്ചിയുടെ വിലയിരുത്തൽ എത്ര ശരിയാണെന്ന് കണ്ടോ പണ്ടൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ കുടുംബത്തിൽ ഒതുങ്ങി കുടിയിരിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലോ ചെറുപ്രായത്തിലെ പഠിക്കാനും ഉദ്യോഗത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പല നാളുകളിലും പോവും അരുന്ധതിയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റേതായ തന്റെ ഉണ്ടാവും ബോൾഡാണെന്നേ ഉള്ളൂ ആള് പാവോ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കൊഴുക്കട്ടയും ഓട്ടടയും മീൻപീരിയും ഒക്കെ അവളുടെ ഇഷ്ട വിഭവങ്ങൾ നാടൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ആൾ എക്സ്പെർട്ടാ അരുന്ധതി അടുക്കളെ കയറിയ സഹായത്തിന് പോലും അങ്ങോട്ടായിരുന്നു നോക്കണ്ട എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തോളൂ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് എത്ര പണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നാളെ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് താമസിക്കേണ്ടതല്ലേ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ ഈശ്വര ഭക്തിയും നാട്ടിലെത്തിയാൽ ഉടൻ ഗുരുവായൂരും ചോറ്റാനിക്കരയിലും പോയിരിക്കും ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി മാത്രം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നതി ഓ ബട്ട് എനിക്ക് ആളെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയില്ല കേട്ടോ പലരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അഭിപ്രായം കേൾക്കണ്ടേ അരുന്ധതി വിവാഹം കഴിക്കുന്നയാൾ ഭാഗ്യവാനായിരിക്കും അത്രേ ചേച്ചിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ല ബന്ധം കിട്ടണമെന്നല്ലേ എല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സെയിം ടൈം ആൺകുട്ടികൾക്കും നല്ല ബന്ധം കിട്ടണം ഇതെല്ലാം ഒരു യോഗമാണ് നല്ല കല്യാണം ഒത്തുകിട്ടുന്നത് ഭാഗ്യാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗ്യം 
മാധവന് കിട്ടണോന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അശ്വതി പറഞ്ഞത് ചേച്ചിക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടോ തുറന്നു പറയാലോ ഒരു പ്രപ്പോസലുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വധു എന്റെ അനിയത്തി അരുന്ധതി വരൻ ചേച്ചിയുടെ മോൻ മാധവൻ അത് അതെങ്ങനെ അവൾക്ക് മാധവനെ ഇഷ്ടമാ അരുന്ധതിയാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഈ ബന്ധം നടന്നാൽ ചേച്ചിക്കും ഈ കുടുംബത്തിനും മാധവനും ഗുണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മാധവന് വേണമെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലേക്കും വരാം ചന്ദ്രേട്ടന്റെ വഴി പിന്തുടർന്ന് അവിടെ തങ്ങാലോ ഇപ്പോഴുള്ള മറ്റ് സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട അതിന് നമുക്ക് തീർപ്പുണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് മതി കല്യാണം അതിനർത്ഥം ഞങ്ങൾ ചേച്ചിയുടെ മോനെ വിലക്കെടുക്കുന്നു എന്നല്ല കല്യാണം ആയാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെന്ന വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒരു കുടുംബം ആവില്ലേ നീലാംബരി ചേച്ചിയുടെ സ്വഭാവം ഞങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഓഫർ വെച്ച ചാടിക്കേറി സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളല്ല ആ പേഴ്സണാലിറ്റിയാ ചേച്ചിയുടെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിച്ചാ മതി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ ശരി ആലോചിച്ചിട്ട് വിവരം അറിയിക്കണ ചേച്ചി അശ്വതി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ആരുടെയെങ്കിലും ഓഫർ കേട്ടാൽ ചാടി വീഴുന്നവളല്ല ഞാൻ എന്നാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ഓഫറുമായിട്ടല്ല മറിച്ച് മാന്യമായ ഒരു ആലോചനയുമായിട്ടല്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ കല്യാണത്തിൽ സമ്മതമാണ് അരുന്ധതിയോട് ധൈര്യമായി പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെയാണെന്ന് മാറ്റമില്ലല്ലോ നീലാംബരിക്കൊരു വാക്കേ ഉള്ളൂ അതിൽ മാറ്റമില്ല മാധവന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഇത് ചേച്ചി ഏറ്റില്ലേ പിന്നെന്താ എന്നാ ശരി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ അരുന്ധത് കാത്തിരിക്കുക സംസാരിക്കാൻ വന്നതാ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്ററാണ് എന്താ അമ്മയെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയും എന്നാൽ അങ്ങനെ ആട്ടെ സിയു അവരെന്തിനമ്മ വന്നത് അരുന്ധതിയുടെ ചേച്ചിയും ചേട്ടനോ അതെനിക്കറിയാം അവരിപ്പ വന്നത് എന്തിനായിരുന്നു ഏതോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവാ അരുന്ധതിക്ക് വേണ്ടി കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ അവര് വന്നത് അതിന് ഇവിടെ എന്തിനു വരണം ആ കുട്ടിയെ നിന്നെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന അവരുടെ ആഗ്രഹം അമ്മ പറഞ്ഞില്ല പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് വാക്കുകൊടുത്തു വാക്കോ അതെ അരുന്ധതി നീയുമായുള്ള കല്യാണം നടത്താമെന്ന് എന്തേ അമ്മ എന്ത് വിട്ടിത്തോ ഈ പറയുന്നത് അത് നടക്കില്ല അരുന്ധതി നല്ല കുട്ടിയാ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരത്തെ അറിയാവുന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താ മുമ്പ് പരിചയമുള്ളവരും കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ എല്ലാ നല്ല പെൺകുട്ടികളെയും കെട്ടാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റില്ല പക്ഷേ അരുന്ധതിയുടെ കഴുത്തിൽ നീ താലി കെട്ടണം കാരണം ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തു അത് സാരമല്ല ഞാൻ അവരോട് തിരുത്തി പറഞ്ഞോളാം മാധവ എന്നോട് ആലോചിക്കാതെ അമ്മ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അത് ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ തിരുത്തുന്നു അതിലെന്താ തെറ്റ് തെറ്റും ശരിയും അല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം മകന്റെ വിവാഹത്തിന് അമ്മ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അവർക്ക് വാക്കും കൊടുത്തു അത് പാലിക്കപ്പെടണം അമ്മേ ഇത് ജീവിതമാണ് ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത് ഭാര്യയുടെ കൂടെയാണ് എനിക്കും ചില ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അമ്മ ഇക്കാര്യത്തിൽ ധൃതി കാണിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഈ കല്യാണത്തിന് സംബന്ധിച്ചേ പറ്റൂ നിന്റെ അനിയത്തി ഒരു ആവശ്യത്തിന് ചീത്തപ്പേര് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അമ്പലക്കര വീടും കൂടി നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ആ വീട് ചന്ദ്രേട്ടന്റെ സ്വപ്നമാ നിന്റെയൊക്കെ കയ്യിലിരിപ്പുകൊണ്ട് അതുകൂടി പോയാൽ പിന്നെ നീലാംബരി ജീവിച്ചിരിക്കില്ല 